Olá amigos, tudo bem? Como vão vocês? Hoje eu vou contar a história para vocês de, um, de uma rede de hotéis absolutamente nova da Austrália. É, ela foi feita inspirada em três artistas é, consagrados da região. São hotéis absolutamente diferenciados, são hotéis boutique que a gente chama, é, que o objetivo é ter conteúdo e entretenimento o tempo todo nesses hotéis. Então tem exposições, música, são hotéis efetivamente vivos, que eu acho que tem muito a ver com a característica dos novos hotéis no mundo. Só que o que tem de legal mesmo nessa história que eu vou contar para vocês é que alguém foi capaz de olhar para o território de hotéis com uma outra visão. Né? Tem nada mais chato do que você chegar para fazer um check-in no hotel e teu quarto não está lá disponível. Você tem que ficar horas esperando, principalmente se teu voo tivesse sido internacional. Você está exaurido, quer um quarto, quer um banho e não tem como fazer isso. E no dia seguinte você tem que sair do quarto às 11, seu voo é à noite. Então você passa lá horas que você está perdendo. O que, que esse hotel, essa rede de hotel resolveu fazer? ela resolveu mudar essa história. O que, que ela fez? Ela instituiu uma política onde você só precisa sair do teu quarto no momento em que uma outra pessoa estiver ali reservado para utilizar ele. Via de regra, as pessoas conseguem entrar mais cedo no quarto, sair mais tarde do quarto. Eles ganham porque as pessoas ficam mais tempo lá no hotel consumindo serviços. Eles ganham porque ganham fidelidade. E o hotel efetivamente não perde nada, porque o custo está lá alocado. Então aí um ótimo exemplo de como sempre é possível olhar para uma mesma coisa de uma forma diferente. Art Series Hotels, a leading luxury hotel chain, faced a challenge. Find a cost-effective way to increase occupancy rates during their quieter off-peak period, while at the same time differentiating their brand from a saturated hotel market. We responded to their challenge with an idea that transcended advertising, PR and new product development. We called it the Overstay Checkout. It started with a question. Why is it that hotels make you check out at 11am, even if no one needs the room straight away? The next guest may not be checking in until 6pm or even the next day, but the room stays empty. With the overstay checkout, we encouraged each guest to stay on at no extra charge until we needed their room back for the next booking. It was beautifully simple. You didn't need to check out until somebody else checked in, whether that was at 2pm, 6pm or even the next day. They overstayed thousands of extra hours, hundreds of extra nights. Some guests even overstayed the entire week. Our goal was to sell 1,000 rooms above expected occupancy. And despite almost no paid advertising, we sold 1,550, 55% above our target. And while it didn't cost us any extra to give guests overstay checkouts, we did make an extra $37,000 just from guests using the hotel services while staying at the hotel. The campaign had a budget of only $80,000 and achieved the incredible ROI of 359%. On top of this, global media coverage was valued at $1.5 million. The project was seen as a genuine innovation in the travel and leisure industry, solving how hotels manage the age-old problem of unsold inventory. Even Serena Williams was talking about it. Copycat models have started to appear, but that's okay. Art Series Hotels have proven they're a genuine innovator in the crowded hotel and leisure market. 